हाय हेलो नमस्ते नेमी चक्कू भाई वेलकम टू एबीएन इंडियन किचन ये रोज नहीं ना हैदराबाद लो मिलिट्री भोजन हम जाए वो तो ना यस हैदराबाद लाम मिलिट्री भोजन हम जाए वो तो ना मिलिट्री भोजन हम अंडे जल्दी करना मेरे को कारी इतना कीम चिंटा दी बुल्लू किराक अंडे किराक उन्हें चिन्ना बना पड़ो मालूम चिन्ना लाला आकरा इकरा सुनते दिन में ये वो ना ना ये वो गेस्ट होते हैं मालूम एमजे सुनते दिन अरे मिल्ट्री होटल के अंजरा टेपी रा भाई कैरेज अंडे दिन सेम एक्जेक्टली अटलांटी मिल्ट्री भोजन में मालूम हैदराबाद लो काजा गुड़ा � Let's go. Arre. Setup gula, matam military hotel setup puna di da. Chala manchi retro look gula kan pisun nak kira yo. Bandu ku helmet, uniform gula ni kira. अरे नेवी यूनिफॉर्म सीरियसली मंची रेट्रो लुक कहते हैं अनपिस्सू नहीं सामान तो बट मार्टल डन की हेमागर ना रो हेलो एंडी हेमागर हाय एंडी इरोज माय एबीएन प्रेक्षक लेकिन रेंजू बिच ना रो 1980 स्पेशल क्रिस्पी चिकन बनाना स्टीम बिच नहीं कस्टा फ्रक रह बोकती इनका चाला आइटम्स उन्हें स्पेशल्स मांदा क so, food to bond and you can see how you can see it. It's a pill. It's a pill. It's a pill. It's a pill. It's a lot of food. It's a lot of food. It's a lot of food. So, let's go to the kitchen. Okay, let's go. Thank you so much. Okay. So, we have a kitchen here. Let's go. 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 Let's Water, crispy chicken powder. First, we put this chicken lollipops in water for 20 minutes. Okay. What do you want to do? Crispy chicken masala powder. Okay, what do you want to do? Karam, amchur, salt, spices. Okay. Put this spices in water for 20 minutes. Okay. Okay. We will process it for 20 minutes. Oh. We will put it in the taste. Okay. 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 Okay, so you can cut the chicken in 20 minutes. Okay, in 20 minutes, you can cut the chicken in 20 minutes. First, you dip the chicken in the lollipop. Okay. You dip the chicken in the lollipop. Okay. You dip the chicken in the lollipop, and you dip the water in the lollipop. Okay, yes. Then the second coating will be processed. Okay. After dipping the water, do you want to dip the water in the water? In the second coating, it will be crunchy and crispy. But in the first coating, it will be dipped in the next water. Okay. If you want to dip the chicken in the water, it will be crispy and crispy. Okay, so you can dip the chicken in the water. Ready? Do you think it's crispy? Yes, it's crispy. Do you think it's crispy? No, it's not crispy. It's not crispy. It's not crispy. Just maida, crispy chicken powder. Crispy chicken powder? Powder. Oil is 190. Oil is 190. Okay. Oil is 190. Oil is 190. Oil is 190. Okay. Is it fresh oil? Fresh oil. Is this military order special? Yes. Okay. So, you dip the water in the water, right? You dip the water in the water, right? Yes, marinate the water in 20 minutes. You dip the water in the water, and you dip the water in the water. You dip the water in the water, and you dip the water in the water. Okay. You dip the water in the water, right? Yes, it's crispy. 
కాదు ఇప్పుడు ఓన్లీ మైదా పిండితో అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ కేఎఫ్సి స్టైల్ ఉంటుంది నాకు తెలిసింది అవునండి కేఎఫ్సి స్టైల్ లో మనకి చికెన్ కావాలంటే దాంట్లో ఎగ్ వేస్తాము కార్న్ ఫ్లోర్ వేస్తాము అది వేస్తాం ఇది వేస్తాం ఏం ఏందో వేస్తాం అంటారు బయట ఈజీ ప్రాసెస్ తో టేస్టీగా నైన్టీన్ ఎయిటీ స్పెషల్ ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ స్పెషల్ అంటే ఇది చాలా ఈజీ ఉంది ప్రాసెస్ ఖాళీగా మైదా పిండి ఇలా కలిపింది అండ్ వేసేసింది దీని మీద క్రిస్పీ చికెన్ మసాలా వేసుకోవాలి మళ్ళీ కొంచెం స్పైసీగా స్పైసీనెస్ స్పైసీనెస్ అన్నారు కాబట్టి స్పైసీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫుడ్ స్పైసీగా వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇది టేబుల్ పైకి వెళ్ళిపోద్ది అంతే సో మొత్తానికి అయితే నైన్టీన్ ఎయిటీ క్రిస్పీ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది సో క్రిస్పీ చికెన్ వచ్చేసింది సూపరు అసలు మీరు ఇందాక అసలు ఇందులో ఎగ్ లేకుండా ఏం లేకుండా చేసేటప్పుడే నాకు ఈ అసలు క్రిస్పీ ఉంటుందా ఉండదా అసలు ఏంటి మిలిటరీ హోటల్లో నైన్టీన్ ఎయిటీ స్పెషల్ ఏంటి అనేది నాకు ఇదైపోయింది సో నేనే సర్వ్ చేస్తాను మీకు ఓకే ఓకే చూస్తుంటే మటుకు టెక్స్చర్ అయితే కేఎఫ్సి స్టైల్లో ఉందండి నిజంగా అవునండి సేమ్ కేఎఫ్సి స్టైలు టేస్ట్ కూడా అంతే ఉండింది అవునా మీకు టేస్ట్ చూసి చెప్పండి ఎవరు తప్పకుండా ఉండి ఉట్టి మైదా పిండితో ఎంతో క్రంచిగా క్రంచిగా ఉంది కదా మీకు టేస్ట్ ఎలా ఉంది చాలా అంటే చాలా బాగుంది బేసిక్ గా చెప్పాలంట నిజంగా కేఎఫ్సి లవై మనం రెగ్యులర్ గా చికెన్ ఎట్ అయితే తింటాము బకెట్లు బకెట్లు డే టేస్ట్ సీరియస్ గి చాలా అంటే చాలా బాగుంది లోపల నుంచి ఆ మెత్తటి చికెన్ పైనుంచి ఆ క్రంచి లేరు టూ గుడ్ అంటే టూ గుడ్ సేమ్ కేఎఫ్సికి అసలు సరైన పోటీ అంటే ఇదే ఏ మాత్రం తీసిపోదు అసలు తీసుకుని రెండు ఒకలాగే ఉంది సీరియస్లీ సాస్ లో ముంచుకొని తింటే ఉంది కదా టూ గుడ్ ఉంది అంటే బేసికలీ మిలిటరీ హోటల్ అంటే నేను మంచి స్పైసీనెస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాను అంత స్పైసీ కూడా అయింది చిన్నపిల్లలు కూడా హ్యాపీగా అలా తినేవచ్చు దీన్ని కిడ్స్ అందరూ ఇష్టపడతారు చాలా వాళ్ళైతే చాలా ఎక్కువ ఇష్టపడతారు ఇంకా దీన్ని సో హేమ గారు సో ఏం చూపిస్తున్నారు ఇప్పుడు బనానా స్టీమ్ ఫిష్ చూపిస్తున్నానండి బనానా స్టీమ్ ఫిష్ అవునండి బాగుంటుందా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుందండి అవునా స్పెషల్ ఇది కూడా మన స్పెషల్ ఐటమ్ ఓ నైస్ అయితే ఒకసారి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దామా చూద్దామండి చూద్దాం బోన్లెస్ బాషా ఫిష్ మిర్చి కొత్తిమీర్ వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ అరిటాకులు సో ముందుగా ప్రాసెస్ ఏం చేయాలండి ఇది కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ పేస్ట్ దీన్ని ఫస్ట్ ఈ బనానా లీఫ్ లో ఇలా వేసుకోవాలి ఓకే వేసుకున్న తర్వాత ఈ బోన్లెస్ ఫిష్ ని దీనిలో పెట్టి దీని పైన మళ్ళీ ఇంకో కోటింగ్ ఇంకో లేయర్ ఇంకో లేయర్ వేసుకోవాలి పైన దీన్ని ఇలా రోల్ చేసుకోవాలి రోల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా వాటర్ స్ట్రీమర్ లో దీన్ని స్టీమ్ చేయాలి పెట్టుకుని అంతే అంతే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ స్టీమ్ అయితే ఐటమ్ రెడీ ఓ వావ్ అవునండి సీరియస్ అంటే ఇంట్లో మనం ఫ్రైడ్ ఫిష్ తిన్నాం ఫిష్ పులుసు తిన్నాం నెల్లూరు చేపల పులుసు కూడా తిన్నాం చాలా చాలా తిన్నాం కదా సో సరే స్టీమ్డ్ ఫిష్ అంట సో ఏం లేదు పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర సాల్ట్ వెల్లుల్లిపాయ ఈ నాలుగు ఐటమ్స్తో ఫిష్ స్టీమ్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం సో పెట్టేద్దామా స్టీమ్లో పెట్టేద్దామండి ఓకే అండి ఇలా స్టీమర్లో పెట్టుకోండి ఓకే సో ఎంత ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అండి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో స్టీమ్డ్ ఫిష్ రెడీ అయిపోద్ది అంట ఉన్నద్దాం అంతే అయిపోయిందండి అయిపోయిందండి ట్వంటీ మినిట్స్ అయిపోయింది ఫీజ్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఎలా అయింది ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఫిష్ అంతా నీట్ గా స్టీమ్ అయిపోయి ఉంటుంది స్టీమ్ అయిపోయింది అండి మొత్తం ఓకే సో స్టీమ్డ్ ఫిష్ బాగుంటుంది అది కూడా బనానా లీఫ్ లో ఇది టోటల్ కేరళ స్టైల్ అనొచ్చు అవునండి కేరళ స్టైల్ అనొచ్చు కేరళ స్టైల్ ఇది సో ఎలా ఉంటుందో తింటే తిని చెప్తా సో నేనే చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నా ఆ బనానా లీఫ్ లో ఆ ఫిష్ ఎలా కుక్ అయి ఉంటుందో అని ఆ పై నుంచి మీరు రాసిన చట్నీ అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది చూద్దాం ఒకసారి చూద్దామండి banana steam fish so ah pai nunchi meer plating lo nimmakaya ulipayalu oho super ah antalane nimmakaya ulipayalu endi manaki ee deeniki aa fish flavor ki bond iddanu man taste lo okay pulla pulla ga spicy spicy ga ah nice ఇది ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇదైపోదండి లేదండి ఏం కాదు జస్ట్ మీరు సింపుల్ గా ఇలా ఓపెన్ చేస్తే సరిపోయింది
నిజంగా ఆ కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ ఇట్లా తన్నుకు వస్తుందండి అవునండి దీనిపైన నిమ్మకాయ పిండుకుంటే నా తెలిసి అరుపులేమో ఇది ఇంకా మీకు మిలిటరీ స్పైసీనెస్ దీనిలో కనిపించింది జన్నతున్న ఉత్సాహం సీరియస్లీ మస్ట్ ట్రై ఇది అయితే నువ్వు ఎన్నిసార్లు ఫిష్ తిన్నావో అన్నిసార్లు ఒకసారి గుండె మీద చేసుకొని నీకు నువ్వే ఒకసారి ప్రశ్నించుకో ఆయిల్ లేకుండా ఎన్నిసార్లు మీరు ఫిష్ తిన్నారు నా జిందగీలో ఫస్ట్ టైం నేను స్టీమ్డ్ ఫిష్ తింటున్నా చాలా అంటే చాలా బాగుంది టేస్ట్ టూ గుడ్ ఉంది అస్సలు ఆ లోపల ఫిష్ ఉడికి ఆ మెత్తదనం ఏదైతే ఉందో అల్టిమేట్ టెక్స్చర్ ఉంది అది ఆ పైనుంచి ఈ పుదీనా ఇది అరుపులు అంటే అరుపులు లిటరల్ ఇది టేస్ట్ చేయాలంటే పెట్టి కొట్టాలి నిమ్మకాయ వింటుకుంటే అరుపులు ఉంది సార్ లిటరలీ ఏండి ఎలా ఇది ఎలా కుదిరింది మీకు ఇది మనం యాక్చువల్గా స్పెషల్ కేరళ స్పెషల్ మనం కూడా చేద్దామని చెప్పి మనం ఓన్ రెసిపీస్తో మనం తయారు చేసాము ఇలా పెడదాము ఒక స్పెషల్ ఐటమ్ అంటే ఇప్పుడు బేసికలీ అంత మీకు కారం ఏం లేదు అంటే జస్ట్ జస్ట్ మీకు ఆ స్పైసీనెస్ అంతే జస్ట్ బ్యాలెన్సింగ్గా ఉంటుంది ఫిష్కి కొత్తిమీర పేస్ట్కి సరిపోయింది అంటే బేసికలీ ఇప్పుడు మనం కర్రీ వండుకొని తింటాం చూడు అలా లేదు సేము దీన్ని ఇలా తీసుకొని పైనుంచి ఈ దీన్ని ఇలా అందుకొని తినేయచ్చు చాలా అంటే చాలా బాగుంది మస్ట్ ట్రై ఇది పిల్లలు మీరు దీన్ని బాగా లైక్ చేస్తారు వైట్ పెప్పర్ పౌడర్ కార్న్ ఫ్లోర్ సాల్ట్ మైదా మిర్చి పౌడర్ సో ముందుగా ఏం చేయాలండి ముందుగా దీనికి సాల్ట్ కారం కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ అంటే క్రిస్పీనెస్ కోసమా అవునండి మైదా ఇది కూడా క్రిస్పీనెస్ కోసమే నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్ కూడా వేసుకోవాలి ఓకే ఒక ఎగ్ కూడా ఓకే దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దీనికి రెస్ట్ ఇవ్వాలి అప్పుడు దానికి బాగా పట్టుద్ది అంతా అవునండి దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాం ఓకే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి దీన్ని ఓకే ఓకే బాగా మంచిగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇది రోస్ట్ అయ్యేలోపు ఈ ప్రాసెస్ చేద్దామండి ఓకే దీనిలో ఆయిల్ వేసుకోవాలి తడకా కొట్టడానికి ముందుగా మనం ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ ఆయిల్ వేస్తాం ఓకే కొంచెం గార్లిక్ ఓకే గార్లిక్ గ్రీన్ చిల్లీ ఇదని ఆనియన్ మసాలా అండి ఓకే కొంచెం మిర్చి పౌడర్ సాల్ట్ గరం మసాలా పెప్పర్ పౌడర్ ఆ రోస్ట్ అయిపోయిన పౌజ పెట్టని తీసుకుని దీనిలో వేసుకోండి రోస్ట్ అయిపోయింది రోస్ట్ అయిపోయిందండి ఓకే అండి అయిపోయింది ఇది పైన కొత్తిమీర వేసుకుని గార్నిష్ చేసుకోవడం మొత్తం కదా మన కంజుపిట్ట రోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది సో ఇక దీన్ని పోయి గుంజుడే కాలి మిర్చిని ఇంత కొత్తిమీర వస్తుంది అంట ఆ గార్నిషింగ్ వస్తుంది సో గార్నిష్ చేసుకొని గుంజేద్దాము వేసేసింది మీనే సో చెఫ్ తినేద్దామా తినేద్దామండి తినేద్దాం చలో కంజుపిట్ట సో మొత్తానికి అయితే కంజుపిట్ట రెడీ అయిపోయింది సో మొత్తానికి అయితే కంజుపిట్ట 
టూ గుడ్ అంటే టూ గుడ్ ఉంది ఇట్లా నోట్లో పెట్టుకోగానే మెల్ట్ అయిపోయింది బేసికల్లీ నాకు ఆ కలర్ చూడంగానే అంటే ఇందాక మన కిచెన్లో ఆ కలర్ నేను అడిగాను చూసారా ఏంటంటే ఇంత రెడ్ ఉంది లోపల మండిపోద్దేమో అనుకున్నాను నేను అస్సలు అడాబిడి లేదు అడాబిడి లేదు బేసికల్లీ నోట్లోకి స్మూత్గా అలా వెళ్ళిపోయింది అండ్ ఆ టేస్ట్ కూడా టూ గుడ్ అంటే టూ గుడ్ ఉంది అండ్ ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది కలర్ చూసి భయపడద్దు మిలిటరీ ఓటర్ అన్న పేరు చూసి మీ చిన్నపిల్లలకు తీసుకొస్తే ఏమైనా అయిపోతుందేమో అనుకోవద్దు నీట్గా అంటే నీట్గా ఉంది చాలా అంటే చాలా బాగుంది మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మస్ట్ ట్రై ఇది అయితే నిజంగా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ అండి సంజయమ్మ గారు ఏం చేసి చూపిస్తున్నారు పైనాపిల్ మెజిస్టిక్స్ చేసి చూపిస్తున్నానండి ఓకే పైనాపిల్ మెజిస్టిక్ అంటే ఇది స్నాక్ ఐటమ్ స్నాక్ స్టార్ట్ అట్ అయిపోయి అనమాట అవును వెజిటేరియన్ ఫ్రూట్ ఫ్లేవర్ ఫ్రూట్ ఫ్లేవర్ అంటే ఫ్లేవర్ మనకు ఫ్రూట్ ఉంటుందా లేకపోతే మళ్ళీ స్టార్టర్ అంటే మళ్ళీ లేదు లేదు ఫ్రూట్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అన్ని ఫ్లేవర్స్ మిక్స్ చేస్తాను అవునా అవును అన్ని ఫ్లేవర్స్ బ్యాలెన్స్డ్ గా అలా ఉంటాయి అంటే అవునండి చూద్దాం సార్ సో ముందుగా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దామా చూద్దామండి ఓకే రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ క్యాప్సికం ఎగ్స్ రెండు వైట్ పెప్పర్ పౌడర్ కార్న్ ఫ్లోర్ సాల్ట్ పసుపు మైదా మిర్చి పౌడర్ గ్రీన్ చిల్లీ చాప్డ్ గార్లిక్ పైనాపిల్ కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా సో ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోదామా వెళ్దామండి ఫస్ట్ మనం పైనాపిల్ కట్ చేసుకోవాలి మనం ఇలా లాంగ్ పీసెస్ లా కట్ చేసుకోవాలి ఓకేనండి ఇలా రావాలి మనకి ఈ సైజు ఇప్పుడు దీనికి మ్యాగ్నెట్ చేసి చూపిస్తాం ఇవన్నీ ఒక బౌల్ లో తీసుకుందామండి దీనిలో ఫస్ట్ సాల్ట్ పెప్పర్ కార్న్ ఫ్లోర్ మైదా హల్దీ పౌడర్ వన్ ఎగ్ వేసుకోవాలండి ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకుని దీనికి కూడా ఒక టెన్ మినిట్స్ రెస్ట్ ఇవ్వాలి అప్పుడు దానికి నీట్గా మొత్తం పట్టుకుంటాం పట్టుకున్న తర్వాత ప్రాసెస్ మొదలు పెట్టాలి పైన పిల్లో ఎగ్ వెరైటీగా ఉంది కదా తిన్నాక చెప్తా ఎలా ఉంటుందో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిపోయింది సో ఇది అయిపోయి ఉంటుందా అయిపోయిందండి ఇప్పుడు దీన్ని కూడా సేమ్ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం ఓకే అంటే బేసికల్లీ ఫ్రూట్ కి ఎగ్ కాంబినేషన్ కొంచెం వెరైటీగా లేదు ఏమీ కాదండి మనకి అంటే ఎగ్ ఎందుకంటే కోటింగ్ పట్టడానికి ఫ్లేవర్ కూడా మనకు బాగానే ఉండిద్ది ఓకే ఏముంది ఇప్పుడు మనం పైనాపిల్ కేక్ లో ఎగ్ యూజ్ చేద్దాం కదా సేమ్ దానికి చేసుకున్నట్టు దీనికి కూడా నాకు ఇంకొక డౌట్ ఏమి వచ్చిందంటే ఇంత హాట్ ఆయిల్ లో వేసుకుంటే ఫ్రూట్ ని మనకి క్రంచీనెస్ అయిపోయి ఫ్రూట్ క్రంచీనెస్ అవుతుంది దాని స్మూత్నెస్ లోపల అలాగే ఉంటుంది అవునా ఫస్ట్ పైన మాత్రమే ఓకే ఓకే అవుతుంది ఆనియన్ మిర్చి బేసికల్లీ ఫుడ్ కండతో తింటారు ఫస్ట్ కారం సాల్టు గరం మసాలా వైట్ పెప్పర్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత లైట్గా గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ కొంచెం టమాటా కెచప్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రై చేసిన పైన అప్పుడు దీనిలో వేసుకోవాలి అవునా ఓకే వేసి దీన్ని బాగా టాస్ చేసుకోవాలి కుక్ చేస్తుంటేనే ఒక మంచి ఫ్లేవర్ అయితే వస్తుంది పైనాపిల్ మెజిస్టిక్ రెడీ అండి పైనాపిల్ మెజిస్టిక్ రెడీ అయిపోయింది చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది బౌల్ అయితే సో చూస్తుంటే నోట్లో కూరీలు వస్తున్నాయి ఫుడ్ ఫస్ట్ మనం కలర్తో తింటాం అదే ఈడ కనిపిస్తుంది ఆ కలర్ఫుల్ ఒక మంచి టెక్స్ అయితే కనిపిస్తుంది తిన్నాక చెప్తా ఎట్లుంటుంది సో పైనాపిల్ మెజిస్టిక్ చూద్దాం ఒకసారి చూద్దామండి నిజంగా 
పైనాపిల్తో ఇలాంటి ఒక ఐడియా మీదేనండి అవునండి అంటే పైనాపిల్తో కూడా స్టార్టర్ చేయొచ్చు నార్మల్ ఐటెం చికెన్ మటనే కాకుండా ఫ్రూట్స్తో కూడా ఇలా స్టార్టర్ చేయొచ్చు అనేసి మనం స్పెషల్గా చేసిన ఐటెం పైనాపిల్ జ్యూస్ తాగిన పైనాపిల్తో నేను ఐస్ వేసుకొని తిన్నా చీజ్ పైనాపిల్ తిన్నా చాలా చాలా వెరైటీలు తిన్నా కానీ అంటే ఇది కొంచెం జర నాకు హట్కే కనిపిస్తుంది సో చూద్దాం ఒకసారి ఎట్లా ఉంటుందో కట్ మీట్ ఉంది సార్ సీరియస్ లేదు ఈ ఐటెం కూడా పిల్లలకి ఇస్తే గెంతు వేసుకుంటే అది తింటారు సీరియస్లీ ఆ పైనాపిల్ ఏదైతే కట్ మీట్ ఉంటుందో ఆ కట్ మీట్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది సీరియస్లీ టూ గుడ్ ఉంది చాలా లైట్ ఫుడ్ ఇది మస్ట్ ఇది సో హేమ్ గారు ఏం చూపిస్తున్నారు ఈరోజు నైన్టీన్ ఎయిటీ స్పెషల్ పూతరేగుతో ఐస్ క్రీమ్ చూపిస్తున్నానండి చాలా స్పెషల్ ఐస్ క్రీమ్ అవునండి చాలా స్పెషల్ ఐటెము టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అవునా అవునండి చూద్దాం ఒకసారి చూద్దామండి సో ముందుగా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దామా చూద్దాం బెల్లం పూతరేకు వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ కాజు పౌడర్ స్ట్రాబెర్రీ సిరప్ చాక్లెట్ సిరప్ స్వీట్ పాపిట్స్ ప్రాసెస్ చూద్దామండి ఎలా చేయాలో చేసి చూపిస్తాం సో ఇది మన రెగ్యులర్ పూతరేకు ఆ రెగ్యులర్ స్పెషల్ బెల్లం పూతరేకు అండి ఇది ఓకే ఫస్ట్ దీన్ని తీసుకుని దీనిలో వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ వేసుకోవాలి ఓకే కాజు పౌడర్ లైట్ గా వేసుకుని దీనిపైన స్ట్రాబెర్రీ సిరప్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది మెల్ట్ అవ్వకుండా ఎంతసేపు ఉంటుందండి ఒక టెన్ మినిట్స్ అండి మెల్ట్ అంటే ఐస్ క్రీమ్ మనకి స్ట్రాంగ్గా ఉంటే సరిపోయిద్దండి ఓకే చాక్లెట్ సిరప్ ఆ చాక్లెట్ సిరప్ పాపిట్స్ కూడా వేసేసుకున్నాం పైన పోతరేక ఐస్ క్రీమ్ రెడీ నిజంగా కలర్ఫుల్ ఉంది మేడం బాగుందండి సముద్రం అది రెడీ అయిపోయింది నేను నాకైతే చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది ఎప్పుడప్పుడు ట్రై చేద్దాం అని వా ఇది ఐస్ క్రీమ్ మెల్ట్ అవ్వకముందే తినేసేయాలి అంతే అండి మెల్ట్ అవ్వకముందే తినేసేయాలి యాక్చువల్లీ పూతరేగా అయితే ఉంటుందో అది చాలా సాఫ్ట్ ఉంటుంది అది మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ప్రపంచంలో అందరికీ తెలియదు దాని పైనుంచి చల్లటి వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ వస్తుంటే నోట్లో కరిగిపోయింది బెజికల్ బెజికల్ ఆ బెల్లం ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది దాని పైనుంచి మీరు వేసినటువంటి టాపింగ్స్ అయితే ఇది ఒక మంచి టెక్స్చర్ని ఇస్తుంది చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ బా అరుపులు మస్ట్ ఇది అయితే తప్పకుండా సో మొత్తానికి అయితే హేమ గారు ఫుడ్ చాలా బాగుంది నాకు నచ్చింది పూతరేకుతో ఎండి చేయటం నాకు ఈ ఎపిసోడ్కి చాలా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ అండి మీకు ఒక విషయం చెప్పనా నేను మీ ప్రాణాలు తెయట్లేదు ఎందుకంటే ఫుడ్ చాలా బాగుంది కాబట్టి లేకపోతే పేల్చేద్దాం అనుకున్నాను మరి పేల్చే ప్రాణాలు పోతాయో లేదో నాకైతే తెలీదు ఎందుకంటే ఇది ఇక్కడిదే ఈ హెల్మెట్ కానీ ఈ గండ కానీ సో మొత్తానికి అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ బేసికల్లీ చెప్పాలంటే అటు పెద్దవాళ్ళతోనే కాదు చిన్న వాళ్ళకి అంటే పిల్లలకి కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి ఏదైతే హార్మ్లెస్ స్పైసీ ఏదైతే ఉంటుందో అది తక్కువ స్పైసీతో మంచి ఫుడ్ అయితే ఇక్కడ మీరు ఇస్తున్నారు చాలా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి మీకు కూడా సో మొత్తంగా చూసారు కదా ఇది ఈరోజు ఎపిసోడ్ ఇంకొక ఎపిసోడ్లో ఇంకొక కిచెన్తో ఇంకొక రెసిపీతో మళ్ళీ నేను ముందుకు వస్తాను అంటే దెన్ కీప్ వాచింగ్ ఎవ్రీ అండ్ దిస్ ఈజ్ చెక్ బాయ్ సైన